हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन सेल्टर नर्वस सिस्टम के जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने अभी तक यूज कर रहे थे वो है जनरल सेटिक और आज का जो वीडियो है वो जनरल सेटिक का एंड पॉइंट होगा लास्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स हमने इससे पहले के जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें आपने देखा कि प्री एनर्सेटिक क्या होते हैं जनरल सेटिक और लोकल एनर्सेटिक में क्या डिफरेंस होते हैं और उन दोनों के इंपॉर्टेंस क्या हैं वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनर्सेटिक मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनर्सेटिक और इनके जो एग्जांपल्स हैं जो क्लासिफिकेशन के ड्रग्स हैं इनको कैसे याद करें इसके ऊपर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मेमोरिक सामने भी अपलोड किया हुआ है तो आप उन सारे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो आप उनको देख सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा और साथ ही साथ ये हाँ पे जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे भी आप क्लिक करके लिंक को ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फार्माकोडाइनेमिक प्रोफाइल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि जनरल एनेस्थेटिक लेने पे किसी भी पेशेंट को ड्यूरिंग या आफ्टर एनेस्थेसिया इफेक्ट देखने को मिल सकता है ये इफेक्ट या तो डिजायरेबल होंगे या तो अनडिजायरेबल होंगे बट बेसिकली मोटे तौर पर परसेंट वाइज अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो ऐसे इफेक्ट बेसिकली अनडिजायरेबल ही होते हैं या ये ऑपरेटिव प्रोसेस के समय देखने को मिलेंगे या तो ये पोस्ट ऑपरेटिव एनएस या कि पोस्ट एनेस्थेसिया के केस में देखने को मिलेंगे हम एक बार इन दोनों डेफिनेशन को यानी कि जनरल एनेस्थेटिक और फार्माकोडाइनेमिक के डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करते हैं ताकि जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो को देखा है उनको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाए और आप लोग जो पहले से देखते आ रहे हैं इनको रिवाइज हो सके जनरल एनेस्थेटिक आर दो सबसेंस और दो एजेंट विच कैन ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोफाइल मतलब जब तक ये ड्रग दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को तब तक जब तक ये ड्रग का असर रहेगा उसे पेन का परसेप्शन नहीं होगा और थोड़ी देर बाद जब ड्रग थोड़ी थोड़ी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगी रिकवरी फेज होगा वापस से उसको पेन का परसेप्शन या सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे केमिकल एजेंट जो कि पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं सिंपली कहलाते हैं एनेस्थेटिक अगर लोकल जगह पर कहलाया तो लोकल एनेस्थेटिक पूरी बॉडी में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करके सेंसेशन को सेंसरी इंपल्स को ब्लॉक करते हैं तो सिंपली कहलाएंगे जनरल एनेस्थेटिक जो दूसरा वर्ड है फार्माकोडाइनेमिक ये हमारे फार्माकोलॉजी की सोल है कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि तो पूरी फार्माकोलॉजी दो ही चीजों पे मिलकर बनी है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडाइनेमिक तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं फार्माकोडाइनेमिक प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले डिफिनेशन होगा फार्माकोडाइनेमिक का वट डज ड्रग डू टू द बॉडी इस कॉल फार्माकोडाइनेमिक यानी कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ड्रग लेता है मेडिसिन लेता है चाहे वो पर्पज डायग्नोसिस का हो प्रिवेंशन का हो या ट्रीटमेंट का हो तो वो ड्रग बॉडी में जाने के बाद आफ्टर एब्जॉर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म क्या क्या इफेक्ट शो करता है बॉडी के साथ ये पूरी तरह की स्टडी कहलाती है फार्मेकोडाइनेमिक दो तरह के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक डिजायरेबल इफेक्ट और एक अनडिजायरेबल इफेक्ट डिजायरेबल इफेक्ट कहने का मतलब यह है कि आप उस ड्रग को क्यों ले रहे हैं आपको उस ड्रग से क्या चाहिए जो आपको चाहिए उस ड्रग से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो ड्रग आपको वो इफेक्ट दे रहा है दैट मीन्स डिजायरेबल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सके एंटी एरेमिक ड्रग से एक्सपेक्ट करते हैं कि एरेमिया को कम कर सके एंटीबायोटिक से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पर्टिकुलर पार्ट में जहां भी इन्फेक्शन हुआ हो उस इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर सके दीज आर द डिजायरेबल और वॉन्टेड और थेरापोटिक इफेक्ट बट जरूरी नहीं कि ड्रग हमेशा आपको यही इफेक्ट शो करें ड्रग इसके साथ कुछ ऐसे इफेक्ट भी शो करते हैं जो आप उस ड्रग से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या फिलहाल उस कंडीशन में आपको उस ड्रग की एक्सपेक्टेशन उस ड्रग की जो एक्शन है उसकी जरूरत नहीं है हो सकता है बाद में ये जो साइड इफेक्ट है एज अ थेरेपोटिक इफेक्ट यूज किया जाए बट एट अ टाइम जब आप उसको यूज कर रहे हैं तब जब वो इफेक्ट नहीं चाहिए ऐसे को हम बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट जैसे जो बीटा ब्लॉकर है वहां पर किसी का हाइपेडेशन कम कर दिया दट वॉज डिजायरेबल बट ये मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करता है दिस इज अनडिजायरेबल वैसे ही जो एंटीबायोटिक हैं इन्फेक्शन को ठीक करते हैं दैट इज डिजायरेबल बट ये रेजिडेंस कॉज कर सकते हैं ये लूज मोशन कॉज कर सकते हैं दिस इज अनडिजायरेबल सो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं जनरल एनर्सिटिक के कुछ फार्मेकोडाइनेमिक स्टडी कुछ फार्मेकोडाइनेमिक प्रोफाइल के बारे में जो कि फिलहाल हमारे लिए यूजफुल नहीं है या यू कहिए कि हम इन चीज से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स अगर आपने जनरल एनर्सिटिक के पहले की वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको बताया था स्टेज और डेप्थ ऑफ एनालजेसिया या एनेस्थेसिया चूंकि एनालजेसिया और एनेस्थेसिया दोनों एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन की तो हम 
जनरल एसिडिक से होने वाले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन को दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं एक जब ऑपरेशन हो रहा हो ऑपरेशन कहने का मतलब यहाँ पे मेजर सर्जरी से है जहाँ पे जनरल एनेस्टेटिक इन्वॉल्व हो रहा हो तो एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे ड्यूरिंग ऑपरेशन या ड्यूरिंग एनेस्टिस किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले दूसरा ऑपरेशन होने के बाद यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्टेसिया के बाद कुछ जो सिम्टम आपको दिखें जो आप उस ड्रग से एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं क्योंकि ये साइड इफेक्ट हैं साइड इफेक्ट हमको पहले से पता होता है हालांकि वो हमको डिजायरेबल नहीं है तो ये जो इफेक्ट होंगे इनको हम कहते हैं आफ्टर एनेस्टेसिया या पोस्ट ऑपरेटिव फार्मोडाइनमिक एक्शन ऑफ जनरल एनेस्टेसिया और इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की दैट इज पॉसिबल ड्रग इंटरक्शन ऑफ जनरल एनेस्टेटिक विद अदर विद अदर ड्रग्स चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना कम है लेकिन ये है आपको आने वाले समय में किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं और उनके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या कह लीजिए कि ड्रग इंटरेक्शन है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बिना रट्टा मारे आपको ये चीज बहुत कुछ सिखा देगा चलिए बात करते हैं ड्यूरिंग एनर्स में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वह रेस्पायरेटरी डिप्रेशन विद स्पेशल केस इन केस ऑफ आइसोफ्लोरिन देखिए रेस्पायरेटरी डिप्रेशन कहने का मतलब यह है कि हमारे जो चार स्टेप थे रेस्पायरेटरी जनरसिटिक के उसमें था इंडक्शन मेंटेनेंस रिकवरी और आप डेप की बात करते हैं तो एनालिसिया एक्साइटमेंट सर्जिकल एनालिसिया और मेडुलरली पैरालिसिस तो ये आखिरी स्टेप में है जब हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा हो जाए या यूं कहिए कि उसकी रिकवरी प्रॉपरली नहीं हो पाए क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंटली इसको एम्फेसाइज करके यूज किया है रिवर्सिबल लॉस ऑफ पेंसेशन एक टाइम बाद जब उसका असर खत्म हो जाए तब वो ड्रग बॉडी से पूरी तरह से बाहर एलिमिनेट हो जानी चाहिए लेकिन किसी कारण से अगर ये ड्रग एलिमिनेट नहीं हो पाता है रिकवरी एजेंट यूज करने के बाद भी तो कुछ हद तक ये रेस्पायरेटरी सिस्टर को या रेस्पायरेटरी सेंटर को सेंटर के पॉइंट्स को डिप्रेस कर सकता है और रेस्पायरेशन रेट कम हो सकता है तो ये एक उसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एनेसिया जब आप ऑपरेशन कर रहे हो तब की प्रॉब्लम हो सकती है दूसरा है सलाइवेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सिक्रेशन एंड विथ इंक्रीज म्यूकोसिलियरी फंक्शन इन एयरवे ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है साइड इफेक्ट का यू कह लीजिए या उसके कॉम्प्लिकेशन का क्या क्या इफेक्ट है सलाइवेशन मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होगा और उस प्रोसेस को वो हिंडर कर सकता है ऑपरेशन में थोड़ी तरह से कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है रेस्पायरेटरी सिक्रेशन इंक्रीज होगा यानी कि ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज होगा म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और विथ इंक्रीज म्यूकोसिलियरी फंक्शन म्यूकोसिलियरी फंक्शन मतलब है कि हमारे जहां पे सीलिया हैं जो आपके प्रोपेलेशन के लिए यूजफुल होते हैं यूनिट में प्रोपेलेशन के लिए यूज होते हैं उनके म्यूकस प्लस सीलिया इन दोनों के फंक्शन में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज रिपीट करना बहुत जरूरी है इसके पहले जब हमने प्रियटिक ड्रग के बारे में वीडियो अपलोड किया था तब हमने साफ साफ बताया था कि ये पॉसिबल आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशन को बहुत हद तक कम करने के लिए हम प्रियटिक ड्रग यूज करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो एसोसिएटेड तो है जेनेसिटिक से लेकिन प्रियटिक ड्रग यूज करने की वजह से काफी कंट्रोल किए जा सकते हैं पर पूरी तरह से ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है तो ये एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है अगला है हमारा एरिदमिया ये जो ड्रग है हम बात कर रहे हैं जनरल एनेस्टेटिक की ये एरिदमिया कॉज कर सकते हैं एरिदमिया का क्या मतलब है फ्रेंड्स यहां पे ए वर्ड को ध्यान दीजिए उसके बाद रिदमिया को ध्यान दीजिए एरिदमिया बना हुआ है एक रिदम से ए रिदम या ए उसका अपोजिट है सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिदम रिदम कहने का मतलब है एक सीक्वेंस में एक लय में जो भी चीज चली आ रही हो वो चलती रहे जैसे अगर आपने एनसीसी या स्काउट का परेड कभी अटेंड किया होगा आपने स्कूल कॉलेज लाइफ में तो आपने देखा है कि जो ड्रम बसते हैं वो एक रिदम में बसते हैं और उसी ड्रम के रिदम के अकॉर्डिंगली जो स्काउट हैं या जो एन सी हैं वो अपने कदम ताल को मूव करते हैं अगर उस बीच कभी कोई सिक्वेंस में गड़बड़ी हो जाए ड्रम ज्यादा तेज बच जाए या ड्रम दो बजने के बीच का जो पॉज है वो काफी देर हो जाए तो इससे पूरा जो कैडेट्स हैं इनके पैर के मूवमेंट में डिस्टरबेंस आ सकता है तो जब सीक्वेंस में बज रहा हो दैट इज रिदम बहुत जल्दी बजा दिया गया हो एरिदमिया कम बजा दिया गया हो वो भी एरिदमिया लेकिन अगर जल्दी बज रहा हो तो दैट इज कॉल्ड टेकी कार्डिया और कम हो रहा हो तो दैट इज कॉल्ड ब्रेडी कार्डिया अब इसी एग्जांपल को आप अपने हार्ट रेट से एक्सप्रेस कर दीजिए रिप्लेस कर दीजिए याद देखने की जरूरत ही नहीं है अगर हार्ट हमारा एक मिनट में बहत्तर बार बीट होता है दैट इज सिंपली अ गुड और नॉर्मल रिदम लेक
या टू स्लो बीट होने लगे तो ऐसे केस को हम कहते हैं एरिथमिया टू फास्ट होगा इसे हम टैकी कार्डिया कहेंगे टैकी कार्डिया को याद रखने का तरीका सिंपल सा है टैकी और ट्रैकिंग दोनों एक जैसे लग रहे हैं ट्रैकिंग हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है पहाड़ों पर ट्रैक की जाती है तो अगर आप ट्रैकी कार्डिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बीट कर रहा और बढ़ रहा है और अगर आप ब्रेडी कार्डिया की बात करते हैं तो हार्ट रेट बिगड़ रहा है और बिगड़ना मतलब क्वालिटी का कम होना यानी कि हार्ट रेट कम हो रहा है तो ये जो हमारे जनरल ड्रग है वो एरिमिया क्रॉस कर सकते हैं इसके बाद है फॉल इन ब्लड प्रेशर हमारे ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट जिनको जनरल एनेसिया दिया जा रहा है और उनको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो वो ब्लड प्रेशर को भी फॉल डाउन कर सकते हैं हमारे जनरल एनेस्थेटिक और हमें यहाँ पर इंट्रेक्शन में भी बताया हुआ है आगे देखेंगे कि ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट जिनको हाइपर है और वो उसको ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद उनका जनरल ऑपरेशन किया जाए जनरल सिटी को यूज करते हुए तो दोनों एक दूसरे के एक्शन को एज अ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग पोटेंशिएट कर देंगे एल्टिव इफेक्ट शो करेंगे और उनका उस पर्टिकुलर पेशेंट का बीपी काफी कम हो जाएगा उसके बाद जो अगला है वो है एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट हमने बताया था पहले वीडियो में कि यहाँ पर जब एनजाइटी सिकीट होती है तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी और काफी संभावना है कि उस एसिड का एस्पायरेशन हो जाए हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में रिफ्लक्स की वजह से कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एसिडिटी कंटेंट की वजह से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ जाए ये एक मेजर प्रॉब्लम है या एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जनरल एनेस्थेटिक का उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तो है रिकॉल ऑफ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स दैट इज एप्लीकेबल ओनली विद दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस पुअर एनेस्थेसिया यानी कि अगर आप ड्यूरिंग प्रोसेस में आपका एनेस्थेसिया थोड़ा सा वीक हुआ तो आपने उस प्रोसेस को अगर देख लिया गलती से माइनर सही देख लिया या आपने पिछले कभी पास्ट में प्लस कॉल पोस्ट ट्रोमेटिक एनजाइटी ऑल्सो अगर आप पढ़ेंगे एनजाइटी के बारे में पोस्ट ट्रोमेटिक एनजाइटी मतलब अगर हमने कुछ देखा है उसके बाद में वो चीज़ हमको बाद में याद आ जाए तो इसकी वजह से रिकॉल हो सकता है पुराने मूवमेंट और कभी रिकॉल होगा तो आपको एक नर्वसनेस एक्साइटमेंट डिलीवरीम की कंडीशन को कॉज कर सकता है अगला है डिलीवरीम कन्वर्जन और अदर टाइप ऑफ एक्साइटरी इफेक्ट डिलीवरीम मतलब होता है ऐसा कंडीशन जहाँ पे भ्रम की स्थिति हो आप समझ ही ना पा रहा हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है जो है आपके सामने वो है कि नहीं और जो कुछ आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं इस तरह की कन्फ्यूजन कहलाती है भ्रम की कंडीशन दूसरा कन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज भी आ सकती है बीच बीच में आपको झटके भी आ सकते हैं हालांकि ये कोई कन्वर्जन एनजाइटी से एपिलेप्सी से रिलेटेड नहीं है एक जनरल कन्वर्जन आपकी बॉडी का रिलैक्स सिस्टम हो सकता है साथ ही साथ कुछ दूसरे एक्साइटेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं आपके हाथ पैर में मूवमेंट होगा आप उनको धक्का देना चाहेंगे इस तरह कि एक्साइटेटरी बिहेवियर आप शो कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में स्टेज में बताया था सेकेंड स्टेज होता था एक्साइटेशन का उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेशन होने के बाद यानी कि एनासिया देने के बाद रिकवरी के समय जब एनासिया खत्म हो जाए उसके बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन दिख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल कॉम्प्लिकेशन है याद रखना बहुत ही आसान है कभी भी किसी चीज को रिमोवाइज करने की जरूरत नहीं है नोजिया एंड वोमिटिंग कोई भी केमिकल सब्स हमारे बॉडी में जाएगा और हम सडन होस में आना शुरू करेंगे तो एक अनबैलेंस कंडीशन जनरेट होगा और उसके कारण से हाइपोथेलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है उसकी वजह से आपको नोजिया या वोमिटिंग हो सके हालांकि आप जानते हैं नोजिया मतलब क्या होता है फिर भी मैं बता दूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार फार्मोलॉजी को पढ़े हैं और टर्म्स की मीनिंग उनको नहीं मालूम है वोमिट करने की फीलिंग्स ऐसा लगेगा कि मुझे वोमिटिंग होने वाली है लेकिन होएगी नहीं या बाद में हो जाए तो उस फीलिंग को जब तक वो फीलिंग के फॉर्म में है नोजिया कहलाता है और जब वो फीलिंग वाकई में एक्टिविटी यानी कि वोमिटिंग में कन्वर्ट हो जाती है तो सिंपली दिस इज नॉन एज नोजिया और एमेटिक उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है परसिस्टिंग शेडेशन इम्पेयर साइकोमोटर फंक्शन परसिस्टिंग सेडेशन थोड़ा सा सेडेशन शांत थका थका आलस आलस इस तरह की फीलिंग रहेगी साथ ही साथ आप देख सकते हैं इम्पेयर साइकोमोटर फंक्शन मतलब आप आपके दिमाग से लेटे हुए जो एक्शन करने वाले हैं मोटर मतलब एक्शन साइको मीन्स ब्रेन तो ब्रेन सेटेड जो एक्शन करने वाले तो क्या बोलूँ क्या करूँ इस तरह की कंडीशन हो सकती है थोड़ी देर तक बनी रहे इसके बाद है म्यूकस प्लगिंग इन एयरवे हमारे जो एयरवे हैं रेस्पायर सिस्टम के वहाँ पर म्यूकस प्लग के फॉर्मेशन बना सकता है यानी कि सिम्स का कहने का मतलब ये नहीं है कि प्लग बना के जाम कर देगा इसका मतलब ये है कि म्यूकस थोड़े से सिक्रेशन ज्यादा होंगे और उसकी वजह से एयरवे के पासेज में दिक्कतें आ सकती है थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो सकता है उसके बाद है ऑर्गन टॉक्सिसिटी 
जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो जनरल इंस्टीट्यूट है पूरी बॉडी में अपना एक्शन शो करेंगे या तो इनहेलेशन के फॉर्म में लिया जाएंगे या तो ये आईवी के फॉर्म में लिया जाएंगे इसका मतलब है कि ये पूरी बॉडी में बराबर मात्रा में पहुंच रहे हैं सर्कुलेट हो रहे हैं सिस्टम में तो ये हमारे ऑर्गन खासकर किडनी और लीवर क्योंकि ये दोनों मेटाबोलिक साइट इंपॉर्टेंट हैं और एलिमिनेशन साइट हैं तो इनमें किसी तरह के टॉक्सिटी भी कॉज कर सकता है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इज डेलीरियम जैसा हमने यहाँ भी बताया था यहाँ भी बता सकते हैं ऐसा कंडीशन जहां पे उसको लगे कि कोई चीज है कि नहीं है यानी कि भ्रम कंफ्यूज सब कर सकते हैं कंफ्यूज कंडीशन में आ सकता है सो फ्रेंड दिस वाज बेसिक प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग और आफ्टर एनेस्थेसिया चलिए आज हम अपने टॉपिक के इंपॉर्टेंट और लास्ट सेक्शन में पहुंचते हैं दैट इज ड्रग इंटरक्शन फ्रेंड ड्रग इंटरक्शन बेसिकली बना हुआ है तीन वर्ड से ड्रग इंटर एक्शन ड्रग मैंने हमें बताया आपको क्या होता है इंटर एक्शन मतलब होता है एक दूसरे का आपस में इंटरेक्ट करना आपस में डिस्कशन करना यहां पे डिस्कशन का वर्ड डिस्कशन के लिए नहीं आपस में एक दूसरे की रिएक्शन को मॉडिफाई अल्टर करने से है तो अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे सिंगल ड्रग की बात तो होगी ही नहीं कम से कम दो ड्रग या दो से ज्यादा ड्रग यानी कि पॉलीफार्मेसी के केस में होगा तो दो ड्रग अगर आपस में दिए जाएंगे तो उनके नेचर के अकॉर्डिंगली दोनों एक दूसरे के एक्शन को या तो एडिटिव इफेक्ट शो कर सकते हैं या तो सुपर एडिटिव इफेक्ट शो कर सकते हैं या तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो कर सकते हैं और इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के फॉर्म में वीडियो अपलोड किया हुआ है तो देखते हैं कौन कौन से ड्रग को अगर हम जनरल के साथ में लेते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमने बताया कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं और उनको जनरल दिया जाएगा तो ये दोनों मिलकर के ब्लड प्रेशर को काफी कम कर देंगे यानी कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर दूसरा है न्यूरोलेप्टिव या ओपियोइड को अगर हम जनरल के साथ देते हैं तो जो दोनों ड्रग हैं वो जनरल एसिटिया के एक्टिविटी को पोटेंशिएट कर देंगे यानी कि पेन के परसेप्शन को कम कर देंगे तो ये हमारे लिए डिजायरेबल है ये हमारे लिए अच्छा इफेक्ट देख सकते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा साइड इफेक्ट के जैसा लिया जा सकता है तो हमने कहा कि दोनों तरह के इफेक्ट फार्मोडाइनेमिक के अंदर पढ़े जाते हैं उसके बाद है हमारा हेलोथेन सेंसिटाइज हार्ट टू एडिनलिन जो हमने हेलोथेन की बात की है इज एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनसिटिक तो अगर हम हेलोथेन लेते हैं तो ये हमारे जो बेसिकली हार्ट है इनको एडिनलिन के लिए सेंसिटिव बना देते हैं यानी कि एडेलिन का थोड़ा सा भी डोज हार्ट के फंक्शन को अकॉर्डिंगली एडेलिन इंक्रीज कर सकता है एडिनलिन नॉर एडिनलिन डोपामिन ये हमने पढ़ा एडनर्जिक नो ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल है तो ये आपके हार्ट रेट को डेफिनेटली बढ़ा देंगे मीन्स थोड़ा सा भी एडेलिन अगर हमें मिलता है अपने जैसा पार रिवाइंड होता है तो उसका फंक्शन थोड़ा सा ट हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की इंसुलिन नीड इन इंक्रीज टू और ऑफ द डायबिटिक पेशेंट एज ए पर्टिकुलर पेशेंट जिनको डायबिटीज है या तो वो ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट पे डिपेंड कर रहे हैं या तो इंसुलिन ले रहे हैं अपने डायबिटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए तो उनको अगर जनरल एसिटिक दिया जाता है तो उनकी नीड इंसुलिन के लिए बढ़ जाती है तो हमको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसिक एजेंट पे भी डिपेंड क्यों ना हो उनको उस समय हमको इंसुलिन की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो हम इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करेंगे सो so फ्रेंड्स आज हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फार्मोकोडाइनेमिक स्टडी के बारे में बात की जो कि रिलेटेड था जनरल एनेस्थेटिक से ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट भले ही ना हो लेकिन इनडायरेक्टली आप इस पॉइंट को समझ करके काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट को इजीली समझ सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन को फाइंड आउट करके अपने ओन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सो so, आज के वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज स्टे सपोर्टिव और अपना सपोर्ट हम पे यू ही बनाए रखिएगा थैंक यू वेरी मच